എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇത് കുപ്പി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കാർട്ടൂൺ ബോക്സാണ് കുറച്ച് കട്ടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളം ബോട്ടിലിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ അവരവരെടുക്കുന്ന ബോട്ടിലിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പേപ്പറിൻ്റെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ പൊടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് വില ഇതിൻ്റെ ചെറുതും കിട്ടാനുണ്ട് വലുതും കിട്ടാനുണ്ട് ഇത് സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് വലിയ സൈസിൻ്റെ ആണ് ഇതെല്ലാം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക
ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പിടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസാണ് ഞാനിതിൻ്റെ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടൊന്നും വരാതെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഗ്ലൂ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിന് പകരം വാൾപുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതിയാവും കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഒരു ടൂളിൻ്റെ ഒരു കിറ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് കിട്ടും സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ല ഇത്രയും പൊടി ഇതൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് ആക്രിലിക് കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ആക്രിലിക് കളർ ഇവിടെ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഗോൾഡ് കളറിൻ്റെ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇതിപ്പം ഗോൾഡ് കളർ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കൈ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അടയാളങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു അടയാളങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് അരി കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അരി നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പം അരി ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗോൾഡ് കളറിൻ്റെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫ്ലവർ വേസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവർ വേസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മണി പ്ലാൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് ഇട്ട് വെച്ചാലും നല്ലൊരു ഷോ പീസ് ആയിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ഡിസ്
ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെയും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കാനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണ